Waterfall Development Model Part 1 In this module, we will discuss the process of waterfall development model along with its key component. Aye, start kare. Waterfall development model is a linear and sequential. Sequential ka matlab, linear ka matlab hai ek line ke andar aur sequential ek tartib ke saath to the software development life cycle. It emphasizes logical progression of steps to be taken throughout SDLC. Logical progression ka matlab ye hai ke pehle analysis hoga, phir design hoga. Uske baad pehle aap testing karenge, phir aap actual deployment karenge aur user ko actual system denge. Earliest SDLC approach used for the software development. So many companies are still using the waterfall model depending on the requirements of the project. It is very simple to understand and use. Agar aap new system develop kar rahe hain aur aapke paas past experience nahi hai. So this approach and this model is very simple and understandable aur jo bhi team aapke paas hai system development ki wo isko use kar sakti hai. Follows linear sequential for flow also referred to as linear sequential life cycle model. So ek tartib ke saath one by one karke aapne apne sare kaam ko apne phases ko aur unki activities ko complete karna hai. Progress of the project is seen as flowing steadily downwards. So waterfall jis tarah pani upar se niche aata hai to isi tarike se phases jab aap start karenge to pehla phase complete hoga phir dusra phir teesra isi tarike se from top to bottom aapko progression bhi nazar aayegi. Outcome of one phase acts as the input for the next phase sequentially. So, the phase ki jo output hogi that will become input for the next phase. Isi tarikhe se sare phases ki output jo hai wo next aane wale phase ki input ke taur pe kaam karegi. Each phase must be completed before the next phase begin and there is no overlapping in the phase. So, jo bhi activity aapne us phase ke andar kar li ko sari completion ke baad phir aap next phase ke andar jayenge ab is diagram ke andar agar aap note kare to these are the sequential phases in waterfall model jisme aap start karenge from the requirements phir system design implementation integration and testing deployment of the system and maintenance ab different books ke andar ye phases ke naam different ho sakte hain lekin jo basic idea hai that is ke starting from the requirement Gathering, uske baad aap analyze karenge, system design karenge, implement, integration, development, deployment of the system or maintenance. Ab sab se pehle requirements. Requirements ke andar, it involves understanding what needs to design, ke kya requirement hai, user ne ab ne, ne actual system ke andar, kis kisam ke functions honne chahiye, what is the function and purpose, ke nea system ki kya function ho uska purpose hoga, Specification of input and output or final product are studied and marked. So, jo ab actual system user use karega, uski input or output kis tarikhe se usko use karega, taake wo apna kaam behtar tarikhe se perform kar sake. System design ke andar, requirement specification from requirement phase are studied and system is designed and prepared. So, jo pichle phase ke andar, aapne requirements ke identification kar li, usko analyze kar liya, तो उसके बाद डिजाइन फेस के अंदर आप उसको सामने रखकर उस आउटपुट विल बिकम इनपुट फॉर दिस फेस हेल्प इन स्पेसिफाइंग हार्डवेयर एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट एंड ओवरऑल सिस्टम आर्किटेक्चर तो सिस्टम की क्या आर्किटेक्चर होगा उसकी ओवरऑल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी वो इस फेस के अंदर आप डिफाइन करेंगे सॉफ्टवेयर कोड टू बी रिटर्न इन द नेक्स्ट फेज इज क्रिएटेड इन दिस फेज तो kya design hoga processes kya kya honge wo sari decision is phase ke andar ho jayegi ab implementation ke andar take input from the system design jo previous step ya previous phase hai and develop the system in small program called unit to aapne wo sare design ki output jo hai it will become input for this phase aur aapne actual ab coding ya program karna hai us system ko taake wo jab code ho jaye program ho jaye to user usko use kar sake these units are integrated in the next phase. So, jo bhi aap units bana rahe hain, jo bhi aap programs ya modules create kar rahe hain, wo behtar tarikhe se integrated hone chahiye between each other. 
ईच यूनिट इज डिवेलप एंड टेस्टेड फॉर इस फंक्शनैलिटी तो जैसे जैसे आप वो मॉड्यूल्स या यूनिट्स तैयार कर रहे हैं उसके साथ साथ आप उनकी टेस्टिंग भी कंटिन्यूसली कर रहे हैं विच इज़ रेफर टू एज यूनिट टेस्टिंग तो मॉड्यूल बनाया उसके साथ ही आपने उसको चेक कर लिया कि क्या वो एज पर रिक्वायरमेंट्स ऑपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग इज द नेक्स्ट फेज इन वाटरफॉल डेवलपमेंट मॉडल ऑल यूनिट्स डिवेलप इन इम्प्लीमेंटेशन फेज आर इंटीग्रेटेड इन टू सिस्टम आफ्टर टेस्टिंग तो आपने डिफरेंट यूनिट्स बना लिए डिफरेंट मॉड्यूल बना लिए अब इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग के अंदर आपने सारे मॉड्यूल्स की इंटीग्रेशन की और सिस्टम एज ए होल की टेस्टिंग की सॉफ्टवेयर डिजाइन गो थ्रू कॉन्स्टेंट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टू फाइंड आउट इफ देर इज एनी फ्लॉज और एरर तो जब मॉड्यूल्स की इंटीग्रेशन हो गई यूनिट्स की इंटीग्रेशन हो गई तो सिस्टम एज ए होल आपने चेक करना है कि उसमें कोई एरर या कोई डिफेक्ट तो नहीं रह गया रिग्रेस टेस्टिंग इज डन सो द क्लाइंट वुड फेस एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग सिस्टम इंस्टोलेशन तो आपने इस फेज के अंदर मेक श्योर करना है कि सिस्टम एज अ होल क्या काम कर रहा है इंटीग्रेशन बेहतर तरीके से हुई है एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट कोड हुआ हुआ है और कोई उसमें एरर तो नहीं है या कोई डिफेक्ट तो नहीं है जब इन चीजों की आप मेक श्योर करेंगे तो यूजर को सिस्टम देने से पहले ये सारा काम होना चाहिए ताकि जब यूजर उसको यूज करना शुरू करे तो किसी भी किस्म का प्रॉब्लम ना आए 